வெல்கம் டு தமிழ் குமரி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டேஸ்டான ரொம்ப ரொம்ப எம்மியான பீட்ரூட் அல்வா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அல்வாவா எனக்கெல்லாம் அது வரவே செய்யாது அதோட பக்குவமே எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க கூட இதை தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம் நான் பண்ணினதா இதுன்னு நீங்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இந்த அல்வா வரும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீட்ரூட்டை தோல் சீவி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நீங்க மிக்சில நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கிரைண்ட் பண்ணி அதோட ஜூஸை மட்டும் அந்த சாரை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி அதில் உங்ககிட்ட என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் தேங்காயை சின்ன துண்டாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் கூடவே பாதாமையாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அதே நெய்யில் நீங்கள் அந்த பீட்ரூட் சாரையும் நீங்கள் ஊற்றி அதில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளோரை தண்ணி விட்டு கலக்கி இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் உடனே நீங்கள் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் போட்டுருங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு சர்க்கரையும் நீங்கள் அதில் போட்டு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண தொடங்கிடுங்க ஃப்ளேமை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பிஞ்சி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த அல்வா வரும் இப்படி நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகியிருக்காது இப்படி நான் இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நான் இன்றைக்கி மீடியம் சைஸு பீட்ரூட் தான் எடுத்துருந்தேன் இவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சு பொதுவாக நம்ம உடம்பில் நமக்கு அதிகமாக இரும்பு சத்து இருக்கணும் இரும்பு சத்து இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மூலமாக நம்ம உடம்பு வந்து ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அதனால் அதுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தை இந்த பீட்ரூட் நமக்கு கொடுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றாட்டாலும் கூட அது அழகாக வரும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் சின்னதாக தான் நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிண்டும் போது இருந்த விட இதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் நீங்கள் ஸ்பூனை வச்சு ஒரு சைடு எல்லாத்தையும் தள்ளினீங்கன்னா எல்லாமே சேர்ந்து இன்னும் ஒரு சைடு வந்துடும் இப்படி நீங்கள் நடுவில் இப்படி ஒரு கோடு போடும்போது உடனே அது ஜாயின் ஆகாது இந்த மாவு அவ்வளோவுமே ஒரே சைடு போய் நின்றுக்கிடும் இப்படி ஸ்பூனில் இருந்தும் ஜெல்லி மாதிரி விழும் இதுதான் அதுக்கு கரெக்டான பக்கம் பத்து நிமிஷத்து உள்ள நீங்க இதை பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க இந்த அல்வா நானா பண்ணனே அப்படின்னா அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும் கலர் கூட நல்லா இருக்கும் நீங்க சுகர்ல பண்ணீங்கன்னா லைட் ரெட் கலர்ல வரும் இதே நீங்க சர்க்கரையில பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட டார்க் ரெட்டா வரும் பீட்ரூட்லேயும் இரும்பு சத்து இருக்கு சர்க்கரையிலையும் இரும்பு சத்து இருக்கு அதனால நம்ம நம்ம உடம்புல இரும்பு சத்தை அதிகரிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதில் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சர்க்கரை இல்லாதவங்க சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்வாவோட பதம்ங்கிறதே நம்ம கிண்டும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எல்லாம் சேர்ந்து உருண்டு வரும் அதுதான் இப்போ ரொம்ப டேஸ்டியான அல்வா ரெடி ஆகிட்டு உங்ககிட்ட டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்தால் அதில் வைங்க இல்லைனா ஏதாவது கேக் தின்ன அந்த ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை போட்டுக்கிட்டு எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போடுங்க இல்லைனா நெய் தடவிக்கோங்க பட்டர் தடவிக்கோங்க என்ன டிசைனில் உங்கள்கிட்ட பாத்திரம் இருக்கோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் கொட்டி ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க வேண்டாம் வெளியே வச்சாலே போதும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இது செட் ஆயிரும் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா திக்காக அப்படி ஆயிரும் இப்போ சூப்பரான அல்வா பீட்ரூட் அல்வா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நான் சின்ன பீட்ரூட்டில் தான் நான் மீடியம் சைஸில் தான் ட்ரை பண்ணேன் அதுவே நமக்கு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் ஹாஃப் அளவுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் அதை ஸ்லைஸ் போட்டு உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்லைஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டு சுவையாக நீங்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரமாக பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்காக நன்றி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ந